愛知県名古屋市に伝承される終わり観流創術は江戸時代に創設されたその名の通り槍に代表される流儀だそのおこりは新陰流兵法と言われ修行する門弟の数はおよそ300その半数以上が少年剣士たちである尾張観流はその技を下藩の侍に伝えることを禁じたため尾張徳川の乙女流と言われたその尾張観流を継承する加藤家には流祖上泉伊勢の神から代々宗家に伝わる秘伝の巻物がある。まあ、終わり管理と申しますともう一番最初は何から始まったと言いますとこの新陰流から始まってるわけです、えー、それでこの中にありますこの巻物要するに伝書ですがこれは今までに公開したことがございません我々に公開してくださった巻物は影目録と言われるもので伝書と句伝により代々伝えられてきた新影流の正統継承者の証でもあるその数全員4巻終わり観流創術は稽古に始まり型に終わるその最大の特徴は管を使うひねり好きにあるピストルやライフルの弾丸のように槍先が円を描いて突き出される槍先についている赤い布は槍印といい相手をかく乱する尾張管流独特の工夫である円形の管を通りひねり出される槍は私たちの想像をはるかに超える破壊力を生み出す槍の長さ12尺およそ 3.6 メートル重さは3キロその形は時代とともにまた攻撃に合わせてその形を変えてきた朱色に塗られた槍は免許改伝を与えられたごく一部のものにのみ許されたと言われるたとえ藩主家老といえども技が身についていないものはこの朱塗りの槍を手にすることはできなかった、はい螺旋を描きながら突き出される槍の破壊力それは鋼鉄で作られた防具の面を軽々と押し曲げてしまう一人前に槍を突き出せるまでにはおよそ7年ほどかかるその終わり管流掃除の繰り出し方を実際に取材に当たった天童ディレクターが体験してみたこれでこうこうついたらこう早く下がるでしょう、はい、槍っていうのはあのー、引く時が大事ですねそこからまっすぐ突き出してくださいなかなか思うように槍は動かない踏み込みと手首の返しが一呼吸の動作で突き出されるようになるのは容易ではないはいこれで吸ってさこうついたらスッとたらはいそこから突き出してはい、これでスーッともう少しもっともっと下げるこれで一票してまた前に出ますここ,ここまでこれで手をこれでここへ構えます足があんまり広すぎますねはいでこれを曲げるでできればこのついた時に肩がこうこっちの肩が出るぐらいねから生まれた終わり
そもそも剣と槍は車の両輪のようなもので剣を知らずして槍を語るな槍を知らずして剣を語るなと言われるえー、この長さ竹のこの長さは刀の銅寸の長さそして先が柔らかく割ってありますですからあの実際にこれで打っても決して骨の折れることもありませんし実戦に役立つよう450年前に流祖により考案された袋地内この袋地内で打ち込みの間合いを知る現在の剣道の市内とは長さにだいぶ差がある、えー、先人の教えをよく素直に守ってその教えをまず学ぶことそれから今度は電話ですね自分が電話すること最後に工夫これを三間の位と申します稽古とはただいたずらに人を傷つけるための技を磨くのではなく己の信じる道へつながる精神を練ることが必要なのだと尾張寛流では門人たちを指導している。